，在重庆武隆的大山悬崖上，我们发现了一个特别神奇的洞穴。这个洞穴生长在半悬崖，里面呢有很多的木料、木头，仿佛是有人在这里建房并居住过。当地人呢称这个为“仙女洞”，传说里面住着一个仙女啊。有时候呢，会从这个洞中传来一些敲锣打鼓的声音啊，非常的神秘。现在呢，我已经来到了这个洞穴的对面，看一下对面那个崖壁上呢，就是仙女洞。我们用无人机飞上去一探究竟。大家可以看一下这里这个地形，非常的神奇。对面全部是悬崖峭壁，那个仙女洞呢，就在上面这一个小洞洞。这个地方啊，真的是只有鸟才能飞得上来。我们看到这里面呢，有很多的一些碎石。它应该是就在洞中取材出来的一些碎石，大家注意看这个边上呢，还坐有一个木梯子啊，这个木梯子也做的非常的粗糙，应该是上百年前的这个工艺了。这个房子呢，也是做的这种全卯结构，它大概做的是二层，但是呢，只是搭建好了这些主木料啊，并没有看到有装修过的一些痕迹，这就很奇怪了哈。他为什么要在这个洞里面搭建这个木屋呢？搭建好了之后又没有进行装修，那何必呢？对吧？这个是一个疑问。第二一个呢，是什么样的人会居住在这里面啊？有仙女那肯定是不可能啊，这个只是村民的一个传言。那么包括村民说，听着这里面有敲锣打鼓的声音呢，其实这个呢，从现在的科学方式也能解答嘛。它是回音壁，这些岩壁的这个洞穴呢，它对这个声音呢是有一定的存储作用的。当地的村民还有一个传言啊，就是说之前有一个小孩呢，在这个崖壁底这些地方放牛，每当到吃饭的时候呢，在这个崖壁角呢，就有人把饭给他做好啊。传说呢，就是这个仙女做的。那我觉得这个孩子是不是修了八辈子的福啊，能遇到仙女，对吧？这些呢，都只是一个传言哈、啊。我更加关心的是，什么人会要把这个房子建到这个半悬崖，而且呀、啊，这个房子。为什么只搭建了一个结构，没有进行装修？难道是他做到一半的时候发现了什么问题，还是说出了什么意外？咱们今天也无法去猜测。按照咱们正常的思维逻辑，既然要搭建这个木结构，肯定是要进行装修在里面居住的，对吧？那为什么又没有装修呢？也没有看到任何装修的一个痕迹，这是我的一个疑问啊。而且要在这个地方建这个木屋结构呢？他一个人，他还真的没法完成。还有这个木料是怎么运上去的，一个人你也是没有办法的。所以他应该是一个集体的行为啊，不是某一个人就可以在这个地方把木料运上来，并且把这个木结构在这里做好，这些都是疑问。我们可以看到这个房子边上还插了一个小小的五星红旗啊，我感觉应该是有人进去探险过。到底这个房子是仙女建的，还是人为建的？又是什么原因建到一半就停掉了？它的木料又是怎么运上去的？这些都是种种疑问，你们来解答一下呗。